Hi students, welcome to this section. In the Namakke, it is called chapter one, locomotion and movement. In the chapter one, locomotion and movement. You guys are aware. Very simple. Aya, one chapter one. But she has been asked two or three questions. It is one of eight to ten percent mark. Very. It is one of them. Aya chapter one. लोकोमोशन आ मूमेंट अद नाम एंू ईर टॉपिक ईर चाप्टर टॉपिक वाइस क्वस्टन अदल ते बाकी वह डिफर लेवल्स ऑफ क्वस्टन असर्षन रीस टाइप स्टेटमेंट टाइप मैच द फोलोइंग टाइप एल क्वस्टर सेंशन नाम इवे अदल लोकोमोशन आूमेंटन श्रद्धि अशेम अल क्वस्टन मनसो मूनो क्वस्टन वर्कउट्त अ फुल मार्क वाइंगफिडनसोड़कू नि कमे नमुक वित् युर् पेर्मीशन वि कैन स्टार्ट वित् लोकोमोशन आूमेंट श्रद्धि ओंटेद अमीबोइड मूमेंट्स ओकर् ड्यू टू द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लासम इन अब चाप्टर पे लोकोमोशन आूमेंट एल मूमेंट लोकोमोशन आल लोकोमोशन मूमेंट आ अदाय नमुक और स्थल मूव पशे लोकोमोशन पर स्थल मतलब डिस्प्लेमेंट वरण स्थानमा वरण अब नाम लोकोमोशन पर मूमेंट लोकोमोशन अल पशे एल लोकोमोशन टाइप ऑफ मूमेंट आधानमें मूं मूमेंट नाम पढ़ी ऐसा मूं मूमेंट अमीबोइड मूमेंट जस्ट लाइक दैट ऑफ एन अमीब अमीब स्यूडोपोडिया अल सैटोप्लास स्ट्रीमिंग वी स्यूडोपोडिया कपटपात वी उ अमीबोइड मूमेंट सीलियरी आ्लजल मूमेंट बै यूसी सीलिया बै यूसी फ्लजल मूा मस्कुल मूमेंट ना चौदह अमीबोइड मूमेंट ओकर् ड्यू टू द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लास इन अमीबोइड मूमेंट का नमुक कृत्यम अम मैक्रोफेज आूकोसइट्स डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी मूमेंट डयापेडसी मूमेंट ऑफ डब्ल्यू बी सी थ्रू क्यापिलरी वाला पर लूकोसइट्स डब्ल्यू बी सी वेत रक्त वैट ब्लड को अल मैक्रोफेज अभी वरिदाणलो इमीबोइड मूमेंट स्यूडो अलगेंटिकवलो इे क्वस्न तन वरा वीटल पक्षे ए नाम क्वस्न समयत ई तीयरी निफ्रशाव अब इतना बंद ऐसी वर्कउट पटाद अटॉपिक वाइस क्वस्टन आदि नाप्त मुद क्वस्टन टॉपिक वाइस अ चरबर क्वस्न एल कवर क्वस्न वह ओके सीलियरी मूमेंट विदि ह्यूमन बॉडी कैन बी ओब्सर्वड इन सीलियरी मूमेंट बै यूसी सीलिया एवं का मनुष्य शरीर सीलियरी मूमेंट का रेस्पिटरी ट्राक्टिल मत ओविडक्टल ओवती मूमेंट रेस्पिटरी ट्राक्टल डस्टि म्यूक मूमेंट अल ओविडक्ट अथवा फेलोपियन ट्यूबिल ओवती मूमेंट अब अगर वह समय सीलियरी मूमेंट ट्रकिया रेस्पिटरी सिस्टम अल फेलोपियन ट्यूब अब बोत ए बी ए उत्तर वरुम क्वस्ट नंबर थ्री नोकू लोकोमोशन ईस् एफक्ट ड्यू टू ए फल लोकोमोशन मूमेंट अगर डिस्प्लेमेंट वो लोकोमोशन पर नाम पढ़ी कहू एल मूमेंट लोकोमोशन अल पशे लोकोमोशन मूमेंट ई लोकोमोशन एंकोरू कॉन्ट्राक्टल प्रोपर्टी ऑफ द मसिल अल मसलि कॉन्ट्राक्टल प्रोपर्टी उ दूमेंट ऑफ स्कलटल एलमेंट्स 
അത് ലോക്കോ മോഷന് കാരണമാണ് മോട്ടോർ സിഗ്നൽ ത്രൂ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ വരുന്ന വഴിയാണ് മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് എന്ന ഉത്തരം ഇതിൽ വരണം ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് എന്ന ഉത്തരമാണ് ഇതിന് വരേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ നോക്കൂ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോസസ്സ് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് കൃത്യമായി ടെസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നു എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് സ്പെർമെറ്റോസോവ സ്പേമിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഈ കോളർ സെൽസ് അഥവാ കൊയനോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോരിഫറയിൽ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച ഓർമ്മയില്ലേ ദ സ്പോഞ്ചോസീൽ ഇസ് ലൈൻഡ് ബൈ ഓർ കനാൽ സിസ്റ്റം is lined by flagellated cells called coenocytes coenoderm nu kaanunna kondana coenocytes adu undu avile uglin ekkathu flagellum undu nokka padichittundayirun nammulu appo in which of the following flagellar movement swimming of the protozoa varum maintenance of water current in spongocele of the sponges varum adanu njan nerthe parna collar cell adava coenocytes ലോക്കോമോഷൻ ഇൻ യുഗ്ലീന വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫോറിന് ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ടൈപ്പ് മസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മസിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കാർഡിയക് മസിൽ ഈ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് ഇതേ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസിൻ്റെ ഒരു നാല് മൂന്ന് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അത് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ബോൺ ആണ് രണ്ടാമത്തത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ അൺബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് സ്ട്രയേറ്റഡ് ആണ് നാലാമത്തത് വോളണ്ടറി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സ്മൂത്ത് മസിൽ അഥവാ വിസറൽ മസിൽ വിസറൽ എവിടെ കാണുന്നു ഇന്റേണൽ ഹോളോ ഓർഗാൻ അതാണ് വിസറൽ ഓർഗാനിൽ കാണുന്നു രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഫ്യൂസി ഫോം അഥവാ സ്പിൻഡിൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് നോൺ സ്ട്രയേറ്റഡ് ആണ് അതാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തത് ഇൻവോളണ്ടറി ആണ് പോയിന്റ് പഠിച്ചു കാർഡിക് മസിലിന്റെ നാല് പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് വോൾ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആണ് ബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് സ്ട്രയേറ്റഡ് ആണ് നാലാമത്തത് ഇൻവോളണ്ടറി ആണ് ഇന്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് പ്രസന്റ് ഓൺലൈൻ കാർഡിയ മസിൽ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിലും അതുപോലെ ലോക്കോമോഷനിലും ഈ പോയിന്റ് ഓക്കെയാണ് അല്ലെ നമ്മളെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ സെറ്റാണ് അപ്പൊ വിസറൽ മസിൽസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് വിസറൽ മസിൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വിസറൽ മസിൽസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നോൺ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പൊ എന്താ വരിക ഓൾ ഓഫ് ദിസ് എബവ് എന്ന ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് ആയി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് കാർഡിക് മസിൽസ് ആർ കാർഡിക് മസിൽസ് എന്താണെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം കാർഡിക് മസിൽസ് സ്മൂത്ത് ആണോ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് വോളണ്ടറി ആണോ അല്ല അല്ലെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി ആണോ കാർഡിയക് മസിൽ സ്മൂത്ത് അല്ല കാർഡിയക് മസിൽ സ്ട്രയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി ആണ് സ്ട്രയേറ്റഡുമാണ് ഇൻവോളണ്ടറിയുമാണ് സ്ട്രയേറ്റഡ് ആൻഡ് വോളണ്ടറി അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തരം വരിക ഫോർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് കാർഡിയക് മസിൽസ് ആർ സ്ട്രയേറ്റഡ് ബട്ട് ഇൻവോളണ്ടറി സോ സി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് വരെയുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മസിൽസും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ നമ്മൾ മസിൽസിലേക്ക് ഹ്യൂമൻ മസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് മസിൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കാൽസ്യം അയോൺ ഇൻ ദ മസിൽ ഫൈബർ എവിടെ നിന്നാണ് കാൽസ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാർക്കോ ലെമ്മ അതിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ സാർക്കോ പ്ലാസം സാർക്കോ പ്ലാസത്തിലുള്ള എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനെ സാർക്കോ
അതായത് ആ ഒരു ഇമ്പൾസ് കാരണം വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന ഉത്തരമല്ലേ വരേണ്ടത് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ സീസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യത്തിന് കാൽസ്യം അയോണിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ജോലിയുണ്ട് അതായത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ജോലിയല്ലേ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാൽസ്യം വേണം നമ്മൾ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മസിൽ കൊണ്ട്രാക്ഷന് കാൽസ്യം വേണമെന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നെർവ് കണ്ടക്ഷനും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ വരിക ഈ മൂന്നിനും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇതും വരും ഇതും വരും ഇതും വരുമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ എന്താ മയോ ഫിലമെൻസ് ഓർ മയോ ഫൈബ്രിൽസ് ആർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്താ മസിൽസ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് ഫാസിക്കിൾസ് എന്നാണ് പറയുക അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാഷിയെ കൊണ്ടാണ് എന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് പാരലി അറേഞ്ച്ഡ് ബണ്ടിൽസ് ആണ് ഫാസിക്കൾ എന്ന് പറയും അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാഷിയാണ് അതും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് മയോ ഫിലമെൻസ് ഓറാ മയോ ഫൈബ്രിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാരലി അറേഞ്ച്ഡ് ഫിലമെൻസ് ഓഫ് മസിൽ ഫൈബർ ആണ് എന്ന് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ എന്താ നോക്കൂ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റുകളാണ് മയോ ഫൈബിൾസ് അപ്പിയേർഡ് സ്ട്രയേറ്റഡ് നമ്മൾ വി ആർ ഓൺലി ഡീലിംഗ് വിത്ത് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് നൗ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ് ആണ് രേഖാങ്കിത പേശികൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അതായത് സ്ട്രയേറ്റഡ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രയേറ്റഡ് ആവാൻ കാരണം അതിനകത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡാർക്കും ലൈറ്റും ബാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ബാൻഡിനെ എന്താടാ പറയുക ലൈറ്റ് ബാൻഡിനെ പറയുന്ന പേര് ഐ ബാൻഡ് എന്നാണ് ഐ ബാൻഡ് ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് പിന്നെ ഡാർക്ക് ബാൻഡിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് ബാൻഡിനെ എ ബാൻഡ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് അനൈസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ബാൻഡുകളും ഐ ബാൻഡ് എ ബാൻഡ് ഐ ബാൻഡ് എ ബാൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്ട്രയേറ്റഡ് നാച്ചുറൽ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ചോദ്യം അത് ഓക്കെ ഐ ബാൻഡ് ഇതൊരു വേറെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല ലൈറ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഐ ബാൻഡ് ഡ ഐസോട്രോപ്പിക് ഡാർക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് എ ബാൻഡ് അനൈസോട്രോപ്പിക് ഇനി നമ്മളെ ചോദ്യം ലൈറ്റ് ബാൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓൺലി ആക്ടിൻ ആണ് അതേസമയത്ത് ഡാർക്ക് ബാൻഡായ എ ബാൻഡ് മെയിൻലി മയോസിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മെയിൻലി മയോസിൻ അവിടെ ആക്ടിനും ഉണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും മയോസിൻ ആണ് കാരണം എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമില്ലേ ഈ എച്ച് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വെറും മയോസിനേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആക്ടിന് ഇല്ല എന്നാൽ എ ബാൻഡിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ആക്ടിനുമുണ്ട് മയോസിനുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് മെയിൻലി മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എച്ച് സോണിനകത്ത് വെറും മയോസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ടിൻ എന്ത് ചെയ്യാത്ത അതായത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗമാണ് എച്ച് സോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ടിൻ ഇൻ ദ ലൈറ്റർ റീജിയൻ ആൻഡ് മയോസിൻ ഇൻ ദ ഡാർക്കർ റീജിയൻ എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെന്നിന് വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഈ ഡാർക്ക് ബാൻഡിനെ നമ്മൾ എ ബാൻഡ് എന്നും ലൈറ്റ് ബാൻഡിനെ നമ്മൾ ഐ ബാൻഡ് എന്നും പറയും അതിന് നടുക്ക് കാണുന്ന ആ ഡാർക്ക് ലൈൻ ആണ് സെഡ് ലൈൻ രണ്ട് സെഡ് ലൈൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗമാണ് സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ തന്നെ വരച്ചൊരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നടുക്കുള്ള എച്ച് സോൺ നോക്കൂ ഈ എച്ച് സോണിനകത്ത് വെറും മയോസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്
ഐ അല്ല ലൈറ്റ് ബാൻഡിനെ ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും ഡാർക്ക് ബാൻഡിനെ എ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും ഈ ലൈറ്റ് ബാൻഡിനെ കൃത്യമായ നടുക്കൂടെ പോണ ഈ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെഡ് ലൈൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗമാണ് സാർക്കോമിയർ സാർക്കോമിയർ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രാക്ടൽ മസിൽ അല്ലേ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ഐ ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫുൾ എ ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹാഫ് ഐ ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും കാരണം രണ്ട് സെഡ് ലൈൻ ഇടയ്ക്കല്ലേ സെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബാൻഡിൻ്റെ കൃത്യമായ നടുക്കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം എ ബാൻഡിൻ്റെ കാര്യം കാണാം എ ബാൻഡിൻ്റെ നടുക്ക് എന്തുണ്ട് എ ബാൻഡിന് നടുക്കും ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനെ എം ലൈൻ എന്നാണ് പറയുക എ ബാൻഡിന് നടുക്കുള്ള ലൈനെ എം ലൈൻ പിന്നെ എ ബാൻഡ് നടുക്ക് കാണുന്ന ആക്ടിൻ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാത്ത സോണിനെ എച്ച് സോൺ എന്നും പറയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് റീജിയൻ ഓഫ് മയോ ഫൈബർ ആർ കോൾഡ് ഡാർക്കും ലൈറ്റും റീജിയനെ എന്താ പറയുക ലൈറ്റാണ് ആദ്യം അപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഡാർക്കിനെ എ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് നോക്കൂ ചൂസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് പെയർ ഗ്ലോബുലാർ ഹെഡ് ഓഫ് മീറോ മയോസിൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണിത് മയോസിൻ മയോസിൻ്റെ മോണോമീറിൻ്റെ പേര് മീറോ മയോസിൻ എന്നാണ് ആ മീറോ മയോസിൻ കൊണ്ടാണ് മയോസിൻ ഉണ്ട് തിക്ക് ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ മയോസിൻ നമ്മളൊരു പടം പത്തി വിടർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്ലോബുലാർ ഹെഡ് പിന്നെ ഒരു ടെയിലുണ്ട് ഈ ഗ്ലോബുലാർ ഹെഡും ക്രോസാമും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് എം എം കൊണ്ടാണ് ഹെവി മീറോ മയോസിൻ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പടം വിടച്ച പാമ്പിനെ പോലെ ഇരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലോബുലാർ ഹെഡ് ഇതാണ് ക്രോസാം ഇത്രയും ഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എച്ച് എം എം കൊണ്ടാണ് ഹെവി മീറോ മയോസിൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് മീറോ മയോസിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മയോസിൻ്റെ ഹെഡിനകത്ത് രണ്ട് സൈറ്റുകളെ കാണാം ഒന്ന് എ എന്താണ് എ ടി പി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റാണ് മറ്റൊന്ന് ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഫോർ മയോസിൻ ആണ് ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഗ്ലോബുലാർ ഹെഡിൽ ആക്റ്റീവ് എ ടി പി എസ് എൻസൈം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അത് കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ ശരിയാണ് തിൻ ഫൈബ്രസ് മെമ്പ്രൈൻ ഹോൾഡിംഗ് ദ ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബാൻഡ് എം ലൈൻ എന്നുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷഫിൾ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണത് എം ലൈൻ എ ബാൻഡ് നടുക്കുകയാണ് എം ലൈൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് അത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷഫിൾ ചെയ്ത് പോയതാണ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ആണോ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് അനൈസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് എന്ന എ ബാൻഡ് അല്ലേ അപ്പം അത് തെറ്റാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സി വരും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഐ ബാൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ കോൾഡ് സെഡ് ലൈൻ നമുക്കറിയാവത് ആ സെഡ് ലൈൻ രണ്ട് സെഡ് ലൈൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയയാണ് സാർക്കോമിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ സാർക്കോമിയർ സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാർക്കോമിയർ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെഡ് ലൈൻ രണ്ട് സെഡ് ലൈനിന് ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഏരിയയാണ് സാർക്കോമിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഈസ് എ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ബാക്കിയോട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പോർഷൻ ഓഫ് മയോ ഫൈബ്രിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു എം ലൈൻ എന്നുള്ളത് തെറ്റല്ലേ സെഡ് ലൈൻ ആണ് വേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് മസിൽ ആണോ അല്ല പോർഷൻ ഓഫ് മയോബർ ബിറ്റ്വീൻ ടു എ ബാൻഡ് ആണോ അല്ല ടു സെഡ് ലൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഉത്തരമോ ബിറ്റ്വീൻ ടു സെഡ് ലൈൻ എന്നുള്ള ഉത്തരമോ കൊടുത്താൽ അത് സാർക്കോമിയർ ആവും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താ ദ എച്ച് സോൺ ഇൻ ദ സ്കൾട്ടൽ മസിൽ ഫൈബർ ഈസ് ഡ്യു ടു ഈ എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വരാം തൊട്ട് കുറേ മുമ്പത്തെ എന്തിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ
ഒരു നടുക്ക് കാണുന്ന ലൈറ്റ് ഏരിയയാണ് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഭാഗത്ത് മയോസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ടിൻ മറ്റ് ഏ ബാൻഡിൻ്റെ സൈഡുകളിലൊക്കെ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് ആക്ടിൻ്റെയും മയോസിൻ്റെയും പ്രസൻസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എച്ച് സോണിനകത്ത് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മയോസിനെ ഉള്ളൂ ആക്ടിൻ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗമാണ് എന്ത് എച്ച് സോൺ പക്ഷേ മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തു ചെയ്യും എച്ച് സോൺ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് എ ബാൻഡിന് ഒന്നും ലെങ്ത്തിന് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്തായാലും നമ്മളെ ചോദ്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ എച്ച് സോൺ ഇൻ ദ സ്കൾട്ടൻ മസിൽ ഫൈബർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു എന്താ വരിക ദ സെൻട്രൽ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ത്രൂ മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ എ ബാൻഡ് എന്ന ഉത്തരവല്ലേ കുറച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സെൻട്രൽ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രണ്ട് ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എ ബാൻഡിൽ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന ഏരിയ പിന്നെ ഒത്രൂ മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് അവിടെ മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻ ദ എ ബാൻഡ് എ ബാൻഡിലാണ് അപ്പം അതാണ് കൃത്യമായി കൊടുക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മയോസിൻ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ആക്ടിൻ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗമാണ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എ ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എഫ് ആക്ടിൻ ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫ് ആക്ടിൻ അതായത് ഫിലമെൻറ്റസ് ആക്ടിൻ എന്ന് പറയും ആക്ടിനിൽ മൂന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലേ എഫ് ആക്ടിനുണ്ട് ട്രോപ്പോമയോസിനുണ്ട് ട്രോപ്പോണിനുമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രോട്ടീനിൽ എഫ് ആക്ടിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എഫ് ആക്ടിൻ ഒരു പോളിമറാണ് അതിൻ്റെ മോണോമിയറിൻ്റെ പേരെന്താ അത് ജി ആക്ടിനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബുലാർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുമണികൾ രണ്ട് ഒരു നൂറ് മുത്തു കൊണ്ടൊരു മാല ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മാല കൂട്ടി പിരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതാണ് എഫ് ആക്ടിൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു മുത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ഇതിൻ്റെ പേര് ജി ആക്ടിൻ എന്നാണ് ഗ്ലോബുലാർ ആക്ടിൻ അപ്പോൾ എഫ് ആക്ടിൻ ആ പോളിമറിൻ്റെ പേരാണ് ഇതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എന്ത് ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ട്രോപ്പോമയോസിൻ ട്രോപ്പോമയോസിൻ്റെ റെഗുലർ ഇൻ്റർവലിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പോണിൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ പേര് ട്രോപ്പോണിൻ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കൂടിയതാണ് ആക്ടിൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇത് ഗ്ലോബുലാർ ആക്ടിൻ ഇതിലൊരു ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് എഫ് ആക്ടിൻ ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ട്രോപ്പോണിനും ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് പക്ഷേ ട്രോപ്പോമയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഇതേ നമ്മളെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇതിൽ എ എന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് ആണ് അപ്പം അത് ട്രോപ്പോണിൻ ആണ് പിന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫൈബർ വൈ ഫൈബർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പം അത് ട്രോപ്പോമയോസിൻ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ ജി ആക്ടിനാണ് മൊത്തത്തിലാണെങ്കിൽ എഫ് ആക്ടിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീനിന് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തതാണ് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ട്രോപ്പോണിൻ ട്രോപ്പോമയോസിൻ എഫ് ആക്ടിൻ ഇത്രയും ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ എന്താ നോക്കൂ ട്രോപ്പോണിൻ ബിയറിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ഇൻ ദ തിൻ ഫിലമെൻറ്റ് തിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ടിൻ തിൻ ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആക്ടിൻ ആണ് ആക്ടിനില് ട്രോപ്പോണിന് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരെന്താ എന്തിൻ്റെ മേലെയാണ് ട്രോപ്പോണിൻ കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോണിൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിലാണ് അതിൻ്റെ
ആരാണ് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് തടയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ട്രോപ്പോണിനാണ് അതായത് എപ്പോഴും നമ്മളെ മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാതെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആരോട് നന്ദി പറയണം ട്രോപ്പോണിനോട് നന്ദി പറയണം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ട്രോപ്പോണിനാണ് ഉത്തരം വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വിച്ച് വൺ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മളോട് തെറ്റിപ്പോവുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഹെവി മീറോമയോസിൻ ഗ്ലോബുലാർ ഹെഡ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് എം എം ഓക്കെ സ്മൂത്ത് മസിൽസിന് ഇൻവോളൻറ്ററി മസിൽസ് എന്ന് പറയും അതും ശരിയാണ് റെഡ് മസിൽസിൽ മയോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് അതും ശരിയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരം കിട്ടില്ലതിന് ട്രോപ്പോണിൻ ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ ആണോ ട്രോപ്പോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് എഫ് ആക്ടിൻ ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ട്രോപ്പോമയോസിൻ ആണ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചിത്രമല്ലേ ഇതിനകത്ത് എ ബി സി ഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയണം എന്താണ് എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി എന്താണ് ഡി നോക്കൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറിയാം എ എന്താ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബാൻഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ പിന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നത് ഐ ബാൻഡ് ആണ് ഐ ബാൻഡിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്നത് അല്ലേ ബി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഡ്ലൈൻ ആണ് പിന്നെ എ ബാൻഡ് നടുക്ക് കാണുന്ന ആ ഏരിയ അതായത് ആക്ടിൻ കാണപ്പെടാത്ത ഏരിയ അത് എച്ച് സോൺ ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബാൻഡും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ലൈനും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സോണും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബാൻഡുമുള്ള കൃത്യമായ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രമാണിത് നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇത് കാണാം പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു എന്താ നോക്കൂ മെക്കാനിസം ഓഫ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഈസ് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ എങ്ങനെ മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തിയറി ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെൻ്റ് തിയറിയാണ് അല്ലേ എന്താണ് സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെൻ്റ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പോൾ മയോസിൻ്റെ ഹെഡാണ് തിക്ക് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് മയോസിൻ ഇത് തിൻ ഫിലമെൻ്റ് ആയ ആക്ടിനാണ് അപ്പോൾ തിൻ ഫിലമെൻ്റ് ആയ ആക്ടിൻ തിക്ക് ഫിലമെൻറ്റിന് മേലെ കൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നു തിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റ് സ്ലൈഡ് ഓവർ മയോസിൻ തിൻ ഫിലമെൻറ്റ് സ്ലൈഡ് ഓവർ തിക്ക് ഫിലമെൻറ്റ് അതാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫിലമെൻറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ നോക്കൂ എന്താണ് ഒരു മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് മസിൽ കൺട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഒരു മസിൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെ മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ഒരു സിഗ്നൽ വരണം എവിടെ നിന്ന് വരണം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സി എൻ എസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തണം അപ്പം എന്താ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയാം രണ്ട് ന്യൂറോൺ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയാം ആ ജംഗ്ഷനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു സ്കൾട്ടൽ മസിലും തമ്മിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിനാപ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്ലാൻഡിനെയും പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്താണ് എടുക്കുന്നത് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് വൺ സ്കൾട്ടൽ മസിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ അഥവാ മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദ്യം മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഈ മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗമാണ് മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ന്യൂറോണും ഉണ്ട് ഒരു സ്കൾട്ടൽ മസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഏത് ന്യൂറോണാണ് അത് സെൻസറി ആണോ മോട്ടോർ ആണോ അത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാ അപ്പോൾ അത് മോട്ടോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത്
responsible for unmasking of active site for myosin for cross bridge activity during muscle contraction muscle contract in a samayath muscle contraction samayath e tropon muscle contract in a mumbai tropon in anallo mask in a e masking effect illa da kan edu ion venam ningal kariyam calcium adu kondana calcium is essential for muscle contraction ennum calcium tinte alavu koranal wild contraction tetany undavum ennum okke nammal padichathu okay calcium tinte alavu koraiyumbo okay then question number 25 calcium is important in skeletal muscle contraction because ningal kariyam endu ippo nammal already parannu kaynu calcium endinaan use cheyana ningal kellarku kariyam calcium endu yenu bind with troponin ട്രോപ്പോണിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ടു റിമൂവ് ദ മാസ്കിങ് ദ മാസ്കിങ് ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓൺ ആക്ടിൻ ഫോർ മയോസിൻ ഈ ആക്ടിൻ സൈറ്റിനെ ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രോപ്പോണിനെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ അൺമാസ്ക് ചെയ്യും അപ്പം ആ സ്ഥലം വിസിബിളാവും മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ജോലി അപ്പം കാൽസ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പോണിന് എപ്പോഴും മാസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അൺമാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാൽസ്യം വേണം ആ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ജോലി മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന് ഇതിനെ അൺമാസ്ക് ചെയ്ത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻ്റി സിക്സ് എന്താ നോക്കൂ വിച്ച് മസിൽ ബാൻഡ് റിമൈൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യമാണ് പഠിക്കുക ഒരു മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ദ ഐ ബാൻഡ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സെഡ് ലൈനെ പിടിച്ച് അത് ഉള്ളോട്ട് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സെഡ് ലൈനെ പിടിച്ച് ഉള്ളോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ എന്താ പുൾഡ് ഇൻവേഡ് സെഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഐ ബാൻഡ് ചുരുങ്ങും എച്ച് സോൺ ഡിസപ്പിയർ ആവും പക്ഷേ എ ബാൻഡിന് ലെങ്ത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കൂല കാരണം എന്താ നടുക്കുള്ള എച്ച് സോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ എച്ച് സോൺ ഡിസപ്പിയർ ആവുക എന്നല്ലാതെ എന്താണ് എ ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പം മസിൽ കോൺട്രാക്റ്റിന് സമയത്ത് ലെങ്ത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത മൊത്തം മസിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആവുമെങ്കിലും ലെങ്ത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു ബാൻഡ് എ ബാൻഡാണ് സോ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് ഐ ബാൻഡ് ഷോർട്ടൻ ശരിയാണ് ഐ ബാൻഡ് ചുരുങ്ങും എ ബാൻഡ് റീടൈൻ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് എ ബാൻഡ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നിലനിർത്തും ശരിയാണ് എച്ച് സോൺ ഷോർട്ടൻ എച്ച് സോ എച്ച് സോൺ ഷോർട്ടൻ സാർക്കോമിയർ ഇലോങ്ങേഷൻ അത് തെറ്റല്ലേ സാർക്കോമിയർ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യൂല അല്ലേ പിന്നെ എ ടി പി ഫോർമേഷൻ ഫ്രം എ ഡി പി ആൻഡ് എനർജി അതാണോ എ ടി പി ഫോർമേഷനും നടക്കൂല എ ടി പി ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയല്ല എ ടി പി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് എ ഡി പിയും എനർജിയുമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ ടി പി എ ഡി പി ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് എനർജി കിട്ടുന്നത് ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ചോദ്യം കണ്ട ഇവൻസ് ഡു നോട്ട് ഒക്കർ ഡ്യൂറിങ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ആണ് സ്കെൽട്ടൽ മസിലിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ സമയത്ത് നടക്കാത്തത് ഏതാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എ ടി പി ഉണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്യുക എ ടി പി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ എ ടി പി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി തരുമ്പോഴാണ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സംഭവിക്കും സംഭവിക്കാത്തത് നാലും അഞ്ചുമാണ് സോ സീസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്താ മസിൽ കണ്ടെയിൻ റെഡ് കളേഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് പിഗ്മെൻറ്റ് കോൾഡ് മയോഗ്ലോബിൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം റെഡ് മസിലും വൈറ്റ് മസിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് റെഡ് മസിലിനകത്ത് ഒരു ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് സ്റ്റോറിങ് അതൊരിക്കലും ഹീമോഗ്ലോബിനും മയോഗ്ലോബിൻ നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതേ സമയത്ത് മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ സ്റ്റോറിങ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റോറിങ് പിഗ്മെൻ്റ് ആയ റെഡ് കളേഡ് മയോഗ്ലോബിനുള്ള മസിലാണ് റെഡ് മസിൽ അവിടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെയോ അത് എയ്റോബിക് മസിലാണ് എയർ ഉണ്ടല്ലോ എയ്റോബിക് അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് റെഡ് മസിലിനകത്ത് എന്ത് കൂടുതലാണ് മയോഗ്ലോബിൻ കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ കൂടുതലാണ് എയ്റോബിക് മസിലാണ് പക്ഷേ സാർക്കോപ്ലാസ്മ റീട്ടുകുലം കുറവായിരിക്കും വൈറ്റ് മസിലോ മയോഗ്ലോബിൻ കുറവാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ കുറവാണ് എനൈറോബിക് മസിലാണ് പക്ഷേ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടുകുലം കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്
and question number 29 aerobic muscles and anaerobic muscles are called aerobic eda aerobic muscles red fibers um uh, anaerobic muscles white fibers um aanu adu kondu option a aanu 29 uttaram okay itro kuda nammal muscular system enna bhagam kazhinju ini nammal padikkan ponathu skeletal system aanu hardness of the bone is due to you know skeletal system is made up of two parts two types one is the bone and cartilage bone um cartilage nammala vyathyasam anda bone nalla rigid matter rigid aanu hard aanu adhe samayathu cartilage pliable aanu endana kaaranam hardness of the bone is due to solid hard and solid matrix of calcium salt calcium salt kondana undakiyathu adhe samayathu cartilage illulla matrix endana pliable matrix aanu കോൺട്രോയിറ്റിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കുക ബോൺ സെൽസിനെ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ് എന്നും കാർട്ടലി സെൽസിനെ കോൺട്രോസൈറ്റ് എന്നും പറയുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിക്കുക ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് ദ ബോൺ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹാർഡ് മാട്രിസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാൽഷ്യം സോൾട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഇതിലേതാ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ആർ ബി സി ബോണിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബോൺ മാരോ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് മിനറൽസ് ശരിയാണ് ലോക്കോ മോഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജോലിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി വരും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു ദ യു ഷേപ്ഡ് ബോൺ പ്ലസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ബക്കൽ ഫ്ലോർ നോക്കൂ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ബക്കൽ കാവിറ്റിയുടെ ഫ്ലോറിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ടങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ ജംഗ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു യു ഷേപ്ഡ് ബോൺ ഉണ്ട് ആ ബോണിൻ്റെ പേരെന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹയോയിഡ് ബോൺ അല്ലേ എന്താ ബോണിൻ്റെ പേര് ഹയോയിഡ് ബോൺ എന്ന ബോൺ ഇതാണ് നമ്മളെ ടങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു ഷേപ്ഡ് ഹയോയിഡ് ബോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സിംഗിൾ ബോൺ ആണത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ നോക്കൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ സ്കൾ സ്കള്ളിലുള്ള ബോൺസിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റിലകത്ത് ട്വൻറ്റി ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാ അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ക്രാനിയൽ ബോൺസ് എട്ടെണ്ണമാണ് ക്രാനിയൽ ബോൺസ് എട്ടെണ്ണമാണ് അത് ഏതൊക്കെയാ അതിൻ്റെ പേര് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പഠിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളെ മുന്നൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പേജ് നമ്പർ ത്രീ സീറോ നയൻ ഈ പേജിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ പഠിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്രാനിയൽ ബോൺസ് അതായത് ഫ്രണ്ടൽ ബോൺ ഒന്ന് പെരൈറ്റൽ ബോൺ രണ്ട് ടെമ്പറൽ ബോൺ രണ്ട് അപ്പം അഞ്ചെണ്ണം എത്രണായി ആ അതായത് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം എട്ടെണ്ണം വരണം ഒന്നാമത്തെ എന്താ ഫ്രണ്ടൽ ബോൺ ഒന്ന് പെരൈറ്റൽ ബോൺ രണ്ട് ടെമ്പറൽ ബോൺ രണ്ട് അപ്പം അഞ്ചായില്ലേ പിന്നെ ഒസിപ്പിറ്റൽ ബോൺ ഒന്ന് എത്തുമോയിഡ് ഒന്ന് സ്ഫിനോയിഡ് ഒന്ന് ഈ പേരുകൾ പഠിക്കണം അത് ഫുൾ ടെസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ക്രാനിയൽ ബോൺസ് എട്ടെണ്ണമായി ഫാഷ്യൽ ബോൺസ് എത്ര എണ്ണമാ ഫാഷ്യൽ ബോൺസ് പതിനാലെണ്ണമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എൻ സി ആർട്ടിൽ അതില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരില്ല ഫാഷ്യൽ ഫാഷ്യൽ പതിനാലെണ്ണമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ ഒന്ന് ഹയോയിഡാണ് ഹയോയിഡ് ഒന്നും പിന്നെ ഇയർ ഓസിക്കൽസ് ഇല്ലേ ഇയർ ഓസിക്കൽസ് എത്ര ഇയർ ഓസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാലിയസ് ഇൻകസ്റ്റേപ്പിസ് ഈ ചെവിയിലും മാലിയസ് ഇൻകസ്റ്റേപ്പിസ് ഈ ചെവിയിലും മൂന്നും മൂന്നും ആറെണ്ണം അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ക്രാനിയൽ ബോൺസ് പറയണം നമുക്കറിയാം ക്രാനിയൽ ബോൺസ് എട്ടാ അടുത്തത് ഫാഷ്യൽ ബോൺസ് പറയണം അത് പതിനാലാ പിന്നെ എന്താണ് ഹയോയിഡ് ഒന്നാ പിന്നെ മിഡിൽ ഇയർ ബോൺ അതായത് ഇയർ ഓസിക്കൽസ് ആറാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി വരും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബോൺസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സ്കൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഫ്രണ്ടൽ ബോൺ പെരൈറ്റൽ ബോൺ ടെമ്പറൽ ബോൺ ഓൾ ഓഫ് ദി സൂത്രമാണ് ഇത് കൂടാതെ ഒസിപ്പിറ്റൽ ബോണും എത്തുമോയിഡും സ്പിനോയിഡുമാണ് ബാക്കി കാണുന്ന മൂന്ന് ബോണുക
ഇൻകസ് സ്റ്റാപ്പിസ് എന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് സ്റ്റാപ്പിസ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ മസിലും സ്റ്റെപ്പീഡിയസ് മസിലാണ് അപ്പോൾ മാലിയസ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇൻകസ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് സ്റ്റാപ്പിസ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലുമാണ് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി വരും ഈ മാക്സിലെ വൊമർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫാഷൽ ബോൺസിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് എന്താ അവർ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ അവർ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സീരിയലി അറേഞ്ച്ഡ് യൂണിറ്റ് കോൾഡ് വെർട്ടിബ്ര ശരിയാ എത്ര എണ്ണമാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വെർട്ടിബ്ര അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മുപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്താറേ ഉള്ളൂ അതായത് സെർവിക്കൽ അത് ഏതൊരു മാമലിൻ്റെയും പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഏതൊരു മാമലായാലും സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്രഡ് അത് ജിറാഫ് ആയാലും മനുഷ്യനായാലും നായ ആയാലും പൂച്ചയായാലും സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്രഡ് എണ്ണം ഏഴാണ് അപ്പം മനുഷ്യ മാമൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്ര ഏഴ് പിന്നെ തൊറാസിക് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ലംബാർ ലംബാർ എത്രയാ ലംബാർ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അടുത്തത് സാക്രൽ സാക്രം അഥവാ സാക്രൽ അത് ഒന്നാണ് പക്ഷേ അഞ്ചെണ്ണം ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ സാധനമാണ് സാക്രം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൊക്കിക്സ് കൊക്കിക്സ് ഓർ കൊക്കിജിയൽ അത് ഒന്നാണെങ്കിലും അത് നാലെണ്ണം ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തത് സാക്രവും കോക്കിക്സുമാണ് അത് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാതെ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറെണ്ണം ഉത്തരം കിട്ടും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ ന്യൂറൽ കനാൽ എന്താ മക്കളെ ന്യൂറൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെർത്തിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു കനാൽ പോകുന്നുണ്ട് ആ കനാലിലൂടെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂറൽ കനാൽ എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ന്യൂറൽ ദ ഹോളോ പോർഷൻ ഓഫ് വെർട്ടിബ്ര ത്രൂ വിച്ച് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് പാസസ് ബി ആണ് ഉത്തരം വരിക ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റോ അറ്റ്ലസ് അറ്റ്ലസ് എന്താണ് അറ്റ്ലസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിബ്ര അല്ലേ അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിബ്രയും ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വെർട്ടിബ്രയുമാണ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്രയാണ് കഴുത്തിലുള്ള വെർട്ടിബ്രയിൽ ആദ്യത്തെ വെർട്ടിബ്രയാണ് അറ്റ്ലസ് രണ്ടാമത്തത് ആക്സിസ് ആണ് സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്രയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്രൈൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ മാമൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ സെവൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി എന്താ നോക്കൂ ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ ജോലി എന്താ മനുഷ്യനിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ശരിയല്ലേ സപ്പോർട്ട് ദ ഹെഡ് ശരിയല്ലേ പ്രൊവൈഡ് സർഫേസ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിബ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ മേലേക്കാണ് എല്ലാ റിബ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വണ്ണോ ഫ്യൂസ്ഡ് വെർട്ടിബ്ര ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ആർ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരിൽ ഫ്യൂസ്ഡ് വെർട്ടിബ്ര ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അത് സാക്രവും കൊക്കിജിയൽ കൊക്കിക്സുമാണ് അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന ഉത്തരം വരണം തൊറാസിക്കും സെർവിക്കലും ലംബാറും ഫ്യൂസ്ഡ് അല്ല തൊറാസിക്ക് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അത് സെർവിക്കൽ ഏഴെണ്ണം തൊറാസിക് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ലംബാർ അഞ്ചെണ്ണം അത് ഫ്യൂസ്ഡ് അല്ല ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ഹൗ മെനി പേഴ്സ് ഓർ റിബ്സ് ആ പേഴ്സൺ ഇൻ ഹ്യൂമൻ സ്കെൽട്ടൺ ഹ്യൂമൻ സ്കെൽട്ടണില് എത്ര പേഴ്സ് റിബ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് പേഴ്സ് റിബ്സ് ആണ് അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരലിൽ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ടു സെവൻത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ട്രൂ റിബ്സ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക ട്രൂ റിബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താ വെർട്ടിബ്രോ സ്റ്റെർണൽ റിബ്സ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക വെർട്ടിബ്രോ സ്റ്റേണൽ വെർട്ടിബ്രോ സ്റ്റേണൽ റിബ്സ് എന്നാ പറയുക കാരണം ബാക്ക് സൈഡിൽ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ സ്റ്റേണം അതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്തിന് എന്ത് പറയും എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്തിന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫോൾസ് റിബ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഫോൾസ്
ഹൈലീൻ കാർട്ടിലേജ് വഴി ഹൈലീൻ കാർട്ടിലേജ് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വെർട്ടിബ്രോ കോണ്ടൽ പിന്നെയോ ലെവൻത്തും ട്വൽത്തിന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ലെവൻത്തും ട്വൽത്തിന് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് കാരണം അതിന് അത് വെർട്ടിബ്രൽ റിബ്സ് ആണ് വെറും വെർട്ടിബ്രൽ കോളം മാത്രമേ കണക്കുള്ളൂ സ്റ്റേണോമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ അതിനില്ല അതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് റിബ്സ് പന്ത്രണ്ട് പേർ റിബ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ദ എക്സ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിബ്സ് നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിൽ ഓൺലി വൈ ആർ ട്രൂ റിബ്സ് അപ്പോൾ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും ട്രൂ റിബ്സിൻ്റെ എണ്ണം സെവൻ ആണ് ട്രൂ റിബ്സ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഡോർസലി ടു വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ആൻഡ് വെൻഡർലി ടു സ്റ്റേണം എന്ന എക്സ്പ്ലനേഷനും കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ വരും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്ലിനോയിഡ് കാവിറ്റി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് മക്കളെ ഗ്ലിനോയിഡ് കാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്ലിനോയിഡ് കാവിറ്റി എവിടെ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗേഡിൽ ബോൺസ് എന്നൊരു ബോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ആക്സിയൽ സ്കൽട്ടണും അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൽട്ടണുമാണ് ആക്സിയൽ സ്കൽട്ടൺ എൺപതും അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൽട്ടൺ നൂറ്റി ഇരുപത്താറുമാണ് അതിൽ ഓരോ കയ്യിലും മുപ്പത് മുപ്പത് ബോൺ ഓരോ കാലിലും മുപ്പത് മുപ്പത് ബോൺ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതായി ബാക്കിയുള്ള ആറെണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്താറിൽ അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൽട്ടിലെ ആറെണ്ണം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ബോൺസ് ആണ് ഗേഡിൽ ബോൺസ് ആണ് അത് രണ്ട് ഗേഡിലാണുള്ളത് പെക്ടറൽ ഗേഡിലും പെൽവിക്ക് ഗേഡിലും കൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പെക്ടറലും കാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പെൽവിക്കുമാണ് ഈ ചിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ബോൺ കണ്ടോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാപ്പുള എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഈ ഒരു ബോൺ കണ്ടോ ഇതാണ് ക്ലാവിക്കൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെക്ട്രൽ ഗേഡിനകത്ത് ഒരു സൈഡിൽ കോളർ ബോൺ അഥവാ ഷോൾഡർ ബോൺ അഥവാ ബ്യൂട്ടി ബോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ലാവിക്കളും ഉണ്ട് ബാക്കിൽ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്കാപ്പുളയും ഉണ്ട് സ്കാപ്പുളയും ക്ലാവിക്കളും ഒരു സൈഡ് സ്കാപ്പുളയും ക്ലാവിക്കളും ഈ സൈഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാലെണ്ണമായി ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്ത് പെൽവിക് ഗേഡിൽ അല്ല പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഈ സ്കാപ്പിളുടെ മേലെ ഒരു എലവേറ്റർ റിഡ്ജ് കണ്ടോ ആ എലവേറ്റഡ് റിഡ്ജിൻ്റെ പേരാണ് അക്രോമിയോൺ പ്രോസസ് അക്രോമിയോൺ അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഒരു കുഴി കണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു കുഴി ഈ കുഴിയുടെ പേരാണ് ഗ്ലിനോയിഡ് കാവിറ്റി ഈ ഗ്ലിനോയിഡ് കാവിറ്റിയുടെ മുകളിലല്ലേ ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ഹെഡ് കടന്ന് തിരിയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോണാണോ ഈ ബോണാണ് ഹ്യൂമറസ് അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ബോളാണ് ആ ബോൾ ഗ്ലിനോയിഡ് കാവിറ്റിയിലാണ് കടന്ന് തിരിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിന് ഉത്തരം എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ഹ്യൂമറസ് വിത്ത് സ്കാപ്പുള എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ ഡി എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോക്കൂ പെൽവിക് ഗേഡിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പെൽവിക് ഗേഡിൽ എന്തുണ്ട് പെൽവിക് ഗേഡിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ബോൺസ് ആ ബോണിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കോക്സൽ ബോൺ എന്നാണ് എന്താ പറയുക കോക്സൽ ബോൺ ഒരു കോക്സൽ ബോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്ര ബോൺ കൊണ്ടാ ഒരു കോക്സൽ ബോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ബോൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട ഇലിയം ഇഷിയം പ്യൂബിസ് ഏതൊക്കെ മൂന്നെണ്ണം ഇലിയം ഇഷിയം പ്യൂബിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ബോണുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് രണ്ട് കോക്സൽ ബോണിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മൾ പെൽവിക് ഗേഡിൽ എന്ന് പറയുക ഏതൊക്കെയാത് ഇലിയം ഒന്ന് ഇഷിയം ഒന്ന് പ്യൂബിസ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ആ ചിത്രം ഇലിയം എന്ന് കാണാം പിന്നെ ഇഷി എന്ന് കാണാം പ്യൂബിസ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു പീസ് ബോൺ അടുത്ത പീസ് ബോൺ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പെൽവിക് ഗേഡിൽ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓ നമ്പർ ഓഫ് ടാർസൽ മെറ്റാ ടാർസൽ ആൻഡ് ഫലാഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഹൈൻഡ് ലിംബ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യൻ്റെ കാലിൽ ടാർസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മുടെ ആങ്കിൾ ബോണിനെയാണ് കാൽക്കുഴ അതാണ് ആങ്കിൾ ഇത് നമ്മൾ റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും കൈക്കുഴ കാലിൽ കാണുന്ന ആങ്കിളിലുള്ള ബോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാ ഏഴ് ബോണാണ് മെറ്റാ ടാർസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാദത്തിൽ വരുന്ന അഞ്ച
ഒന്ന് ഫൈബ്രസ് ജോയിൻ്റ് അഥവാ ഇമ്മൂവബിൾ ജോയിൻ്റ് അത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ക്രാനിയൽ ബോണിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്യൂച്ചേഴ്സിലാണ് അത് ഇമ്മൂവബിൾ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഫൈബ്രസ് രണ്ടാമത്തെ ജോയിൻറ്റിനെ കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക അത് കാണുന്നത് വെർട്ടിബ്രയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് ആണ് അത് ഫൈബ്രസ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അത് കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഫൈബ്രസ് ജോയിൻ്റ് എവിടെയാ കാണുന്നത് ഹെഡിൽ ക്രാനിയൽ ബോണിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്കള്ളിൽ ക്രാനിയൽ ബോണിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്യൂച്ചേഴ്സിലാണ് കാണുന്നത് പിന്നെയോ വെർട്ടിബ്രയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ബോണാണ് കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിൻ്റ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് അപ്പോൾ ജോയിൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് വെർട്ടിബ്ര അതാണ് കാർട്ടിലേജിനസ് അത് സ്ലൈറ്റ്ലി മൂവബിൾ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ജോയിൻ്റ് എന്താ ഫ്രീലി മൂവബിൾ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ജോയിൻ്റ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റ് അതിനുള്ളൊരു സൈനോവിയൽ കാവിറ്റി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റ് ഒന്ന് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണ് പൈവോഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഗ്ലൈഡിങ് ജോയിൻ്റ് ആണ് സാഡിൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും ജോയിൻ്റുകൾ എന്തിൽ വരും സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റിൽ വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഫൈബ്രസ് ജോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് കാണുക ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലാറ്റ് ബോൺസ് ഓഫ് ദ സ്കൾ സ്യൂച്ചേഴ്സ് ദ ഫൈബ്രസ് ഇമ്മൂവബിൾ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദ പൈവേഡ് ജോയിൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സിസ് യുനോ ഫസ്റ്റ് സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്രയും സെക്കൻഡ് സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്രയുമായ അറ്റ്ലസിനും ആക്സിസിനും ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ജോയിൻ്റിനെ നമ്മൾ പൈവേഡ് ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക അത് ഏത് തരം ജോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റ് എമങ് ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു പൈവോഡ് ജോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ സ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്കൾ ഫൈബ്ര അല്ല പൈവോഡ് ജോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു സ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്കള്ള് പറയാൻ പാടില്ല അത് ഫൈബ്രസ് ജോയിൻ്റ് ആണ് വെർട്ടിബ്രൽ ജോയിൻ്റ് പറയാൻ പാടില്ല അത് കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി എൽ എന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരം അതേ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എന്താ നോക്കൂ The joint of humerus with the pectoral girdle. We have the humerus pectoral girdle, that is the scapula, the glenoid cavity, connect in the A joint, it is a ball and socket joint. So, we have the shoulder joint, 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 the or humerus and glenoid cavity in the body, that is the shoulder joint, that is the ball and socket. That is why we say femur with the pelvic girdle, femur with the acetabulum. Okay, what do we say? That is the hip joint. Shoulder joint, hip joint, ball and socket. This is the hinge joint, the vijagari. Hinge joint, our elbow, knee, എന്താണ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് ആൻഡ് അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സിസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വെർട്ടിബ്ര പൈവോഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ റിസ്റ്റിലും ആംഗിളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഗ്ലൈഡിങ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കാർപ്പൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാർസെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈഡിങ് ജോയിൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ബിറ്റ്വീൻ ദ കാർപ്പൽ ആൻഡ് മെറ്റാ കാർപ്പൽ ഓഫ് ദ തമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാഡിൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും ജോയിൻ്റുകൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് Which of the following disease is an autoimmune disorder? It is not an autoimmune disorder. Myasthenia gravis is an autoimmune disorder. We have learned that in the acetylcholine, the secretion of the neuromuscular junction, the acetylcholine secretion of the bendapetakarian. Which of the following muscular disease is inherited? Inherited is what is inherited? ഇൻഹെരിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും അതൊരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കും ഇതിലേതാ മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫിയാണ് ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്താ നമ്മുടെ ബോണിൻ്റെ ബോണിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് ബോൺ പൊട്ടിപ്പോവാൻ പോർ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ബോൺ ബിക്കം ഫ്രജായൽ എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ഇറ്റ്സ് ആൻ 
ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡർ സ്ത്രീകളിൽ ഇത് വരുന്നത് ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് മെനോപോസിന് ശേഷമാണ് പുരുഷനിലും സ്ത്രീയിലും വരുന്നത് പാരാതെർമോൺ കൂടുമ്പോഴാണ് കാരണം ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ടുന്ന ഹോർമോണാണ് പാരാതെർമോൺ പി ടി എച്ച് അത് എവിടുന്നാണ് കൊണ്ടുവരിക ഈ ബോണെന്നൊക്കെയാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ബ്ലഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം പാരാതെർമോൺ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷനിലും സ്ത്രീയിലും ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് വരാം ഗൗട്ടി ഈസ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ വരുന്നത് ടോപ്പിക് വൈസ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടും കാരണം നമ്മൾ ചറവറയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസർഷൻ ആൻഡ് റിസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ ദ മസിൽ സെൽ റിലീസ് കാൽസ്യം അയോൺ ഫ്രം സർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കറക്റ്റാണ് by reacting with the protein complex calcium uncover active site on the actin filament ennulladum seriyana alle pakshe idu correct explanation aano endu kondu sarcoplasmic reticulathil ninnu calciyate kondu varunu ennalla ivada paranjathu calcium vannu kaynal adu mask eyunnaanu rendum seriyana pakshe correct explanation allathathu kondu namukku b enna uttaram idinu kodukkam The myosin rich zone is called a band maintain its length during sarcomere contraction sarcomere contraction myosin rich zone alle a band an isotropic dark band ad length nilanirthunu seriyana the length of i band remain the same during muscle contraction thettana ഐ ബാൻഡ് ചുരുങ്ങും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അസർഷൻ ശരിയാണ് റീസൺ തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷൻ സി വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നീ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് എ ഹിഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് നീ ജോയിൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോഴോ ഫെമർ ആൻഡ് ഹ്യൂമറസ് ആർ അസോസി വിത്ത് നീ ജോയിൻറ്റ് നീ ജോയിൻറ്റ് ഒരു ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഫെമർ ആൻഡ് ഹ്യൂമറസ് ആർ അസോസി വിത്ത് നീ ജോയിൻറ്റ് ആണോ ഫെമർ ആണ് ഫെമറും ഇതും നീ ജോയിൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു സൈഡ് വേണം നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഹ്യൂമറസ് പറയില്ല ഒന്ന് കയ്യിലും ഒന്ന് കാലിലും ഉള്ളത് അത് തെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏതാ വരിക സി എന്ന ഓപ്ഷൻ അല്ലേടാ വരേണ്ടത് അസർഷൻ ശരിയാണ് റീസൺ തെറ്റാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റോ ദ ക്രാനിയം ആൻഡ് കാർപ്പൽസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൻ തെറ്റാണ് ക്രാനിയം ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൻ കാർപ്പൽ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടൻ ആണ് അത് തെറ്റാണ് ഇത് തെറ്റാണ് പിന്നെ ബോത്ത് കാർപ്പൽസ് ആൻഡ് ക്രാനിയം ഹാവ് എയ്റ്റ് ബോൺസ് ഈച്ച് ശരിയല്ലേ കാർപ്പൽസ് എന്ന് നമ്മളെ റിസ്റ്റ് ബോൺ എട്ടാണ് ക്രാനിയത്തിലും എട്ട് ബോണാണ് അപ്പം ഇത് ശരിയാ അപ്പം ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും ഡി ആണ് വരേണ്ടത് അസർഷൻ തെറ്റാണ് റീസൺ ശരിയാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹ്യൂമൻ സ്കൾ ഈസ് ഡൈ കോണ്ടിലിക്ക് അറിയാമല്ലോ രണ്ട് ഒസിപ്പിറ്റൽ കോണ്ടായിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിബ്രൽ മേൽ രണ്ട് രണ്ട് ഹുക്കാണ് അതേ സമയത്ത് സ്ക നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ മുകളിൽ സ്കൾഡിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കുഴിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹുക്കുകൾ വന്നിട്ട് കുഴി കിടന്ന് തിരിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് ഡൈ കോണ്ടിലിക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ത്രൂ ടു ഒസിപ്പിറ്റൽ കോണ്ടായിൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡൈ കോണ്ടിലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എന്താ go through the following statement choose the incorrect statement all movements are locomotion but all locomotions are not movements tetalle the ella locomotion um movement alla ennu parayunnathu tetana the tentacles of hydra are locomotor in function seriyana in paramecium cilia help nalladu seriyana streaming of protoplasm in amoeba is an amoeba oda movement seriyana appol incorrect statement option a aanu Question number 61. Choose the incorrect statement about muscles. Muscles are specialized to show mesodermal origin. Shariyana. About 40 to 50 percent of the body weight is contributed by muscles. Shariyana. Muscles have the special property like excitability, conductivity, extensibility. Shariyana. Apo idhina athu edhengil uru incorrect statement undo illa. Adhu kondu none of the above enna uttaram kodukkanaam. Question number 62. Select the correct option. 11th and 12th pairs of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. Connected to sternum, Allah. Connected to the 7th rib, 
ഹൈ ലൈൻ കാർട്ടിലേജ് വഴി ഇത് ഇത് സെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് അല്ലേ അത് കണക്റ്റഡും അല്ല സോറി ഇത് എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ആണെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് എന്ത് മാത്രമാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും തെറ്റാണത് ഈച്ച് റിബ് ഈസ് എ ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ ആൻഡ് ഓൾ ദ റിബ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര ആൻഡ് വെൻഡ്രി ടു സ്റ്റെർണം തെറ്റല്ലേ എല്ലാ റിബ്സും ഓൾ എന്നുള്ളത് തെറ്റാ എല്ലാ റിബ്സും ഒരിക്കലും സ്റ്റെർണോമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ മാത്രമേ സ്റ്റേണോമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ഉള്ളൂ ദർ ആർ സെവൻ പേഴ്സ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രോ സ്റ്റേണൽ ത്രീ പേഴ്സ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രോ കോൺട്രൽ ടു പേഴ്സ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രൽ റിബ്സ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് സ്റ്റേണം തെറ്റല്ലേ വൺ ടു സെവൻ ആണ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് സ്റ്റേണം അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി വരും ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൺ കംപ്രൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റി ബോൺസ് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൺ എൺപത് ബോൺ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സ്കൾ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം സ്റ്റേണം ആൻഡ് റിബ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൺ ശരിയാണ് പിന്നെയോ അടുത്തത് എന്താ സ്കൾ ഹാസ് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ടു ബോൺസ് ക്രാനിയൽ ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ റീജിയൻ അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്താ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലോക്കോ മോഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ എ ഡിക്രീസ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോജസ്ട്രോൺ കോസ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് തെറ്റാണ് ഡിക്രീസ് ലെവൽ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ കോസസ് ദർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ശരിയാണ് ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ആസ് ടെൻ തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര തെറ്റല്ലേ ട്വൽവ് അല്ലേ ദ ജോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് വെർട്ടിബ്ര ഇസ് എ ഫൈബ്രസ് ജോയിന്റ് അല്ല കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിന്റ് ആണ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൽ വരേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ട്രൂ റിബ്സ് ഏതാ ട്രൂ റിബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെവൻ പെയേഴ്സ് ഫോൾസ് റിബ്സ് ഏതൊക്കെയാ എട്ട് ഒമ്പത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഏത് വരും അതായത് മൂന്ന് ഒന്നാമത്തത് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് സീസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെർവിക്കൽ ബെൽറ്റിബ്ര എത്രയാ സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്ര എ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര ബി ഇ സി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ വരിക ബി ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലേ ട്വൽവ് നമ്പർ അല്ലേ ഞാൻ എഴുതി പോയത് അതായത് ഇവിടെ ഫോർ പിന്നെ എന്താ വരിക സി ഇ സി ഈക്വൽ ടു ലെമ്പാർ വെർട്ടിബ്ര ഇ സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫൈവ് സാക്രൽ വെർട്ടിബ്ര ഡി ഇ സി ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുക്കാം ഏത് കൊടുത്താലും ശരിയാ പക്ഷെ ഓപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ബി വരും ആൻഡ് ഫൈനൽ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടുഡേ എന്താ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കോളം ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഡിസീസ് ആണത് അല്ലേ എന്താ നോക്കൂ മയാസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് എന്താ അതൊരു മയാസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് അപ്പൊ ടു ആണ് വരേണ്ടത് ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നോക്കാം മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി ഡി ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ വൺ ശരിയാണ് ടെറ്റനി ലോ ലെവൽ ഓഫ് കാൽസ്യം ശരിയാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ജോയിന്റ് ശരിയാണ് സോ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനും അസർഷൻ റീസണും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അതേപോലെ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യനും എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു യൂട്ടിലൈസ് ദി സെക്ഷൻ and get the full mark from locomotion and movement chapter okay thank you thank you very much